नमस्कार जी माई सेल्फ डॉक्टर मुकेश शारदा डायरेक्टर डॉक्टर शारदा मेडिकल लाइफ आयुर्वेदा हॉस्पिटल आज मैं आप सबसे बात करना चाहती हूँ अस्थमा के बारे में अस्थमा इसको हम एजमा भी कहते हैं और बेसिकली ये जो एक शब्द है यूनानी भाषा से लिया गया है जिसका मतलब है कि जोर जोर से एक्स्ट्रा एफर्ट्स के साथ सांस अंदर लेकर जाना सांस लेने में थोड़ा सा आपको अपने एफर्ट्स लगाने पड़ना वैसे तो आप सबको पता है कि ये एक नेचुरल ब्रीदिंग है नेचुरल ब्रीदिंग की प्रोसेस में हमें कोई एक्स्ट्रा एफर्ट्स नहीं लगाने पड़ते तो जब भी हमें स्वास्थ्य लेने में कोई किसी भी तरह की कठिनाई या परेशानी का सामना करना पड़ता है तो हम उस कंडीशन को अस्थमा कहते हैं आप सबको पता है कि हमारी जितनी भी आजकल आबादी है उसका सबसे बड़ा भाग जो है अस्थमा ब्रीदिंग प्रॉब्लम के साथ जो है वो ग्रसित ग्रसित हो रहा है मैं नॉर्मल वे में आपको एक आपको एक इसमें इंट्रोडक्शन जस्ट एक इंट्रोडक्शन देना चाहती हूँ कि अस्थमा किसको कहते हैं और किस एज ग्रुप में किस क्राइटेरिया के लोगों को इस चीज़ के होने की ज़्यादा संभावना होती है इसके कारण क्या हैं इसके लक्षण क्या हैं और इसका आयुर्वेद में समाधान क्या है अस्थमा नॉर्मली अगर हम बात करें तो ये ब्रीदिंग की प्रॉब्लम है अस्थमा में क्या होता है कि जो जब हम सांस लेते हैं हमारे जो ब्रोंकस होते हैं वो सिकुड़ जाते हैं एक्स्ट्रा उनमें बहुत ज़्यादा नैरोइंग आ जाती है अंदर से श्वास ले जाने वाली जो नड़ी नलियाँ हैं वो बहुत ज़्यादा नैरो हो जाती हैं नॉर्मली अस्थमा में सांस लेने में इतनी दिक्कत नहीं आती लेकिन जब हमने सांस को बाहर छोड़ना होता है तो उस टाइम पे हमें वो बहुत ज़्यादा एक्सेस में प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है इस कंडीशन को हम अस्थमा कहते हैं अब नॉर्मली अस्थमा की काफ़ी तरह के टाइप्स होती हैं जैसे ऑक्यूपेशनल अस्थमा होता है या फिर एलर्जी का अस्थमा होता है या फिर एक्सरसाइज इंड्यूस्ड अस्थमा होता है ये डिफरेंट डिफरेंट वेरिएशंस इसकी आती हैं लेकिन नॉर्मली अस्थमा के लक्षण क्या हैं हम कैसे पहचाने कि हमारे घर में किसी फैमिली मेंबर को या फिर हमारे फ्रेंड सर्कल में या हमारी सोसाइटी में जहाँ पे हम रहते हैं या आस पड़ोस में किसी को अस्थमा है नॉर्मली अस्थमा जो है अस्थमा की जो कैटेगरीज हैं वो बेसिकली दो तरह की कैटेगरीज ज़्यादा पाई गई हैं ये सबसे ज़्यादा अस्थमा के होने के चांसेस होते हैं छोटे बच्चों में जिनकी उम्र उम्र अमूमन देखी गई है पाँच साल से कम या फिर कई बार 10 साल से छोटी उम्र वाले बच्चों में अस्थमा होने की ज़्यादा संभावना आ, होती है अस्थमा पाए जाने की ज़्यादा संभावना होती है नॉर्मली सेकेंड स्टेज एव 40 या 50, समटाइम्स 60, जो लोग बुढ़ापे में कदम रखते हैं उन लोगों को भी इस परेशानी से जूझना पड़ सकता है अब नॉर्मली इसके लक्षण क्या होते हैं अगर हम इसके लक्षणों के बारे में बात करें तो सबसे जो सबसे ज़्यादा हमें डिफ़िकल्टी या परेशानी होती है वो सांस लेने में दिक्कत आती है शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो जाती है नॉर्मली आप लोगों ने जैसे हमेशा सब लोगों ने बड़े आराम से महसूस किया होगा कि हम कभी भी जब भी सांस लेते हैं तो हमें नॉर्मली सांस लेने में कोई एफर्ट्स नहीं लगाने पड़ते और यही एक ऐसी क्रिया है जिसके ऊपर हमारा कभी ध्यान भी नहीं जाता लेकिन जब हम जब किसी को अस्थमा होता है तो उसका सारी अवेयरनेस जो है वो उसके ब्रीदिंग पे फोकस्ड हो जाती है क्योंकि उसे उस चीज़ के लिए एक्स्ट्रा जो है एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं एक्स्ट्रा एक्जर्शन करना पड़ता है शॉर्टनेस शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग होती है उसके बाद वीजिंग uh, साउंड आती है जो उसकी चेस्ट है उसकी जो छाती है उसमें से जैसे वो सांस लेंगे उसमें से आपको आ, अगर आप उसको ध्यान से सुनेंगे नेचुरली कई बार बिना स्टेथों के भी पता चल जाता है लेकिन जब भी किसी डॉक्टर या एक्सपर्ट के पास आप लोग जाएंगे तो आपको स्टेथों के साथ आ, सुन के वो पूरी तरह से आपको गाइड कर पाएंगे उसमें क्या होता है वीजिंग साउंड आती है विसलिंग साउंड आती है जैसे सिटी टाइप में बजती है तीसरी बात फेफड़ों में या छाती में बहुत एक्सेस में जैसे कई बार पेन भी होती है या कंट्रैक्शन आ जाती है मसल्स में और छाती में भारीपन का होना शुरू हो जाता है छाती को काफ़ी भारी हो जाती है कई बार कई केसेस में ऐसा देखा गया है कि आवाज़ भी बहुत भारी हो जाती है हैवी वॉइस हो जाती है बात करने में भी आप लोगों को दिक्कत आती है और अस्थमा में सांस लेने में इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती लेकिन जितनी प्रॉब्लम सांस को बाहर छोड़ने में आती है जितनी भी हमने अंदर एयर कंज्यूम की होती है जब हम उस एयर को बाहर एक्जेल करते हैं उस टाइम पे ये प्रॉब्लम हमें बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है और किसी किसी केसेस में बड़े रेयर केसेस में ऐसे होता है कि खांसी भी उन लोगों को अस्थमेटिक पेशेंट्स को खांसी की भी प्रॉब्लम हो जाती है खांसी की प्रॉब्लम में काफ़ी केसेस केसेस में ऐसा देखा गया है कि बलगम बहुत ज़्यादा जमना अंदर शुरू हो जाती है रेशा जो है वो आपकी चेस्ट में काफ़ी ज़्यादा 
जो है जमना शुरू हो जाता है ये तो इस बीमारी से होने वाले लक्षण हैं नॉर्मली क्या होता है कि दिस इज़ अ कंडीशन ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी ऑफ आर लंग्स कि जब भी आ, किसी भी तरह का कोई ट्रिगर अटैक इंटरनल बॉडी में हमारे लंग्स को जिस चीज़ का सामना करना पड़ेगा उसके लिए भी बहुत ज़्यादा हाइपर सेंसिटिव हो जाते हैं नॉर्मली इस चीज़ को ट्रिगर करने वाले डिफरेंट डिफरेंट वेरिएशंस होती हैं जैसे कि किस चीज़ से नॉर्मली अस्थमा जो है वो बहुत ज़्यादा हो सकता है इस चीज़ के बारे में हम बात करते हैं ध्यान आप आप लोगों को इस चीज़ का रखना पड़ेगा कि ज़रूरी नहीं है कि एक कंडीशन हर एक पेशेंट पर लागू होगी इसमें जब भी ट्रिगरिंग अफेक्ट्स आएंगे तो हर पेशेंट के अपने अपने अलग अलग ट्रिगरिंग अफेक्ट्स आएंगे कि किसी पेशेंट को अस्थमा किसी चीज़ के कारण हुआ किसी पेशेंट को किसी चीज़ के कारण हुआ किसी पेशेंट को तीसरी चीज़ के कारण हुआ इस तरह से अस्थमा को ट्रिगर करने वाली चीज़ें बहुत सारी हैं और हर पेशेंट को ये अपने आप को एनालाइज करना पड़ता है कि उसको ये चीज़ें किस वजह से एक्सेस में हो रही हैं जैसे कि नॉर्मली मैं आपको जस्ट जनरली एग्जांपल दे देती हूँ कि कई बार जब हम नॉर्मली नहाकर बाहर निकलते हैं शावर लेते हैं शावर लेकर जब हम बाहर अपने रूम में आ जाते हैं कई बार एसी चल रहा होता है या हमने गर्म पानी से स्नान किया और हम रूम में आ गए हल्की सी हवा लगी तो भी इस तरह की प्रॉब्लम थोड़ा सा ट्रिगर करती है या फिर डस्ट माइट्स के साथ धूल के साथ मिट्टी के साथ आप लोगों ने घर में कोई पैट्स पाले हैं जैसे उनके बालों के साथ या फिर जो कॉकरोच होते हैं उनके साथ इंसेक्ट्स के साथ ये इसके जो वेरिएशंस के रीज़न है वो बहुत ज़्यादा हैं और आयुर्वेद में आहार और बिहार को इस चीज़ का एक बहुत ही बड़ा कारण माना गया है इसमें समटाइम्स विरुद्ध आहार भी बहुत बड़ी एक भूमिका तय करते हैं जिन लोगों को कफ बहुत ज़्यादा होता है जिन लोगों को खांसी बलगम बहुत ज़्यादा होता है उनको भी इस तरह के लक्षण बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं ये चीज़ें नॉर्मली बहुत ज़्यादा ट्रिगर करती हैं इस चीज़ को अब अगर हम बात करते हैं कि इसकी टाइप्स कितनी होती हैं अस्थमा की वैसे तो काफ़ी तरह की टाइप्स होती हैं ऑक्यूपेशनल अस्थमा होता है एक्सरसाइज इंड्यूस्ड अस्थमा होता है या फिर कोई ट्रिगर अटैक करता है सीजनल अस्थमा भी जिसको कहते हैं वो चीज़ भी होती है और इसकी आप लोगों को इस चीज़ के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है कि कई बार तो ये बहुत सामान्य लक्षणों के साथ स्टार्ट होता है लेकिन कई बार जो अस्थमेटिक पेशेंट्स डायग्नोज होते हैं उनको इसके अटैक की संभावना जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और उन लोगों को बहुत ही ज़्यादा प्रिकॉशियस रहना पड़ता है जस्ट आज मैंने आपको जनरल ही सिम्टम्स इस चीज़ के बताए हैं अगर आप लोगों को इस चीज़ के बारे में काफ़ी डिटेल में अगर हम जानकारी चाहिए तो हमारे नीचे स्क्रीन के नीचे जो भी नंबर फ्लैश हो रहे हैं या आप हमारी वेबसाइट पे भी इस चीज़ के लिए जा सकते हैं इस सेशन में मेरे साथ जुड़ने के लिए आई एम रियली थैंकफुल टू यू गाइस और अगर आपको और डिटेल में इसके बारे में जानकारी चाहिए होगी तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों के साथ ज़रूर मुलाकात करूँगी तब तक के लिए धन्यवाद थैंक यू सो मच